Wenn die Bibel von einem Narren spricht, dann ist es oftmals, mehr als es nicht der Fall ist, in einem Kontext, dass der Narr böse ist. Es ist nicht so sehr wie in unserer aufgeweckten Kultur, wo man es ständig propagiert, dass der Mensch kann nichts dafür, seine Handlungen, die sind ihm da einfach entglitten und deswegen hat er sich so benommen und er kann nicht zu Verantwortung gezogen werden, aufgrund dessen, dass er nicht in einem rechtmäßigen Zustand war. All diese Dinge würdest du in der Bibel nicht finden, beziehungsweise die wirst du nicht finden. Gott zieht jedem Menschen sehr wohl zur Verantwortung, ist aber nicht, was der Mensch hören will. Und wenn die Bibel jetzt sagt, na, dann ist es nicht so, dass ein Mensch, der hat kein Verständnis und man könnte ihm helfen, weil er sucht nach Wahrheit oder Weisheit, sondern der Narr, haben wir auch schon ein bisschen im letzten Video angesprochen, ist jemand aus dem Kontext der Bibel, der ist mutwillig böse, sprich mutwillig fern von Gott und das, dass er keine Erkenntnis hat, nicht gescheit, nicht Dinge gewichten kann anhand der Schrift, anhand des Wortes, anhand des Glaubens, anhand einer Beziehung zu Gott, das nennt die Bibel narrisch oder dass er ein Narr ist. Ja? Nicht, nicht so sehr wie diese modernen Sachen, die du hörst, wo jemand jetzt sich anmeldet für Hilfe, dass er da Unterstützung braucht, weil er hat eine Leseschwäche. Und er, er kommt nicht so gut mit in der Schule, sie kann nicht so gut da schreiben und lesen, weil irgendwie ist immer abgelenkt, aber dann siehst du, dass die gleiche Person, und ich weiß, wovon ich spreche, hat da regelmäßige Beiträge in den äh, sozialen Medien, ja? mit Ausrufezeichen und mit einem Smiley und äh, mit einem Kontext und der wird gefolgt und man folgt hier und hier hat man ein paar Beiträge, aber du hast doch eine Leseschwäche. Ja, es fällt schwer, lange zu konzentrieren, aber kann es sein, dass die Leseschwäche nur dann ist, wenn du dich anstrengen musst. Also hast du eine Allergie gegen Dinge, die vielleicht anspruchsvoll sind, das ist eine allgemein bekannte Allergie. ist nichts, was dir jetzt nur widerfahren ist, ja sondern diese Dinge, sie brauchen Mühe und der Weg generell, der ist steinig und schwer und deswegen finden Menschen diesen Weg auch nicht. Okay? Das ist kein Zufall, dass Menschen in Gemeinden sind, die halt voll sind, aber keiner spricht über den schmalen Weg. Und wer wirklich den schmalen Weg geht, das wird der Herr eines Tages offenbaren. Aber es ist erstmal die Grundlage. Es ist also eine mutwillige Sache, wenn jetzt der Mann, der schon 25, 26 Jahre alt ist, schon auf die 30 zugeht, jetzt da die Tanten besucht und da mit seiner Mutter noch unterwegs ist und du fragst, willst es gar nicht aussprechen, weil der läuft ja meistens auch nicht über den Weg. Und du sagst aber, du hör mal, es gibt Männer in deinem Alter, die führen schon Firmen. Du bist noch nicht mal verheiratet. Du hast auch gar keinen Anschein, dass das ein Thema ist. Ja? Du denkst, es kommt hier zu einem Gespräch. Es gibt einen Grund, warum Menschen nicht sich in einem Gefilde befinden, wo solche Gespräche stattfinden. Weil genau das ist die Problematik. Man will es nicht oder man scheut gewisse Dinge. Also der Umkreis billigt das auch, wie sie leben. Das sind die Runden, wo sie sich treffen zum Kaffee trinken. Das sind die Runden, wo sie zur Gemeinde gehen. Oder sie sind halt ganz alleine, weil sie können Ermahnung nicht ertragen. Okay? Es gibt einen Grund. Das ist also eine mutwillige Position. Wenn die Bibel also von einem Narren spricht, dann ist dieser Kontext gemeint. Der Mensch, und das wirst du immer mehr sehen, positioniert sich so, dass er Dinge nicht versteht, bis das zur Realität wird. Okay? So, jetzt die zwei Zeugen in der Endzeit. Wenn du immer noch darauf wartest, dass jemand im Geist Elias kommt, äh, warte gerne länger. Ich bin nicht da, dich zu überzeugen. Aber schau doch mal die Sprache der Bibel an. Ich lese zum fünften, sechsten, vielleicht sogar zum zehnten Mal schon vor. Das hier ist etwas zu sehen bei den zwei Zeugen, was auf dieses Thema hier deutet, was wir hier angesprochen haben jetzt die, in diesem Fall und das letzte Mal. Hier steht drin, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, Offenbarung 11, 7, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen, naja, merk mal, was die Offenbarung vorher sagt, dass das Tier führt Krieg mit den Gläubigen. Okay? Das heißt, die zwei Zeugen ist ein Symbol für die, die noch einstehen für das Evangelium. Weil die zwei Zeugen ist ein Symbol nicht für zwei Männer, wenn du darauf warten willst, die rufen da Feuer vom Himmel oder verwandeln Wasser. Wenn das wirklich ist, wie du unterwegs bist, dann ist es halt so. Aber hier steht drin, mit ihnen Krieg zu führen und sie überwinden und sie töten. Die Bibel hat ja aber gesagt, dass der Drache folgte der Frau und dann jagte er was? Er jagte den Überrest und er, er, er führt Krieg gegen sie. Es ist die gleiche Sprache. Also 
Die Thematik aber, dass das Tier sie tötet, naja, ist ja nicht nur ein einziges Tier oder ein Wesen, es ist ja eine ganze Entität von Menschen. Das ist ja das Tier. Okay? Das Tier ist ja eine, eine Ansammlung von Menschen, die alle jetzt gleich denken. Also es hat sich zugespitzt, dass Menschen mehr und mehr rauskommen, es nicht ertragen können, deswegen haben sie auch nur gewisse Kreise und sind in gewissen äh, Kreisen unterwegs, wo Dinge nicht angesprochen werden. Letztens im Gespräch beobachtet, dass da ging es um dies und jenes und mehr oder weniger war es Geplänkel. Und wenn man irgendeinen Punkt mal aufgreifen wollte und was ist hiermit und wie sieht es mit einer Besserung oder kann das eine Parallele sein? Nein, nein, das ist schon gut so. Warum überhaupt erwähnen? Weil Menschen sind nicht unterwegs, um sich zu unterhalten, um eine Verbesserung zu hören, sondern es soll ein allgemeines Geplänkel generell sein, nur nichts zu hören über das Evangelium. Das wäre Priorität Nummer eins. Okay? Das ist im Biblischen der Nah. So, jetzt hier nochmal die zwei Zeugen. Hier steht drin, dass das Tier wird sie überwinden und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt. Jetzt sagt man aber, steht dort drin, die werden in Jerusalem sein. Meinetwegen, wenn du es so sehen möchtest, kannst du gerne so sehen, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Aber hier, guck mal, warum diese zwei Zeugen getötet werden. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Warum? Was ist hier los? Die Bibel gibt dir die Erklärung. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken. Okay. Und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Mit was für eine Qual? Was für eine Qual? Was für eine Qual war das? Das Gewissen. Gemeint ist, der Mensch in seiner Mutwilligkeit, Gott nicht zu finden, Gott nicht zu suchen, sucht sich Kreise, sucht sich Wege, Gemeinschaften, auch die Pastoren oder Brüder, die das billigen. Okay? So wie man sein will. Das ist eine Mutwilligkeit. Man fragt nicht ernsthaftig nach, nach Ermahnung. Man will Gemeinschaft haben und können wir mal zum Kaffee kommen und vielleicht über die Bibel sprechen, das alles ja. Aber nicht lebensändernde Ermahnung oder Wegweisung. Das will man nicht haben. Okay? Selten. Und das aber ist jetzt zum Programm geworden, so dass der Punkt eines Tages kommt, dass Menschen das glauben, was sie tun. Das ist eine ernste Sache. Also sprich, das ist jetzt kein Spiel, dass Menschen jetzt da lügen und sitzen da und wissen, sie lügen. Es fing an mit einer kleinen Lüge hier. Es fing an mit hier etwas zu dulden, hier einen Standard draus zu machen. Deswegen ist es übrigens wichtig, dass man widersteht, wenn das Böse oder wenn die Sünde in, in Sichtweite ist oder droht aufzutreten, egal wie klein sie ist. Wenn man das weiß, wenn man ermahnen kann, man kann etwas da ansprechen oder man muss etwas da verneinen, das soll man machen. Weil wenn man es nicht tut und man billigt es, weil man kennt ihn oder er ist nett, eines Tages wird es normal, dann sieht man die Dinge nicht mehr so streng. Und ich habe heute über ein Buch nachgedacht, was ich mal gelesen habe, wo die Geschichte hatte eine kuriose, damals habe ich nicht so ganz verstanden, was der Autor wollte, aber später habe ich begriffen, dass in diesem Buch ging es darum, dass jemand hatte etwas widerstanden die ganze Zeit. Und nach und nach, nach und nach ließ seine Überzeugung nach, bis am Schluss das, was er die ganze Zeit widerstanden hatte, wurde nicht nur teilhaftig von ihm, sondern er hat es sogar auch noch gebilligt. Er, er, er trat später dafür ein. Okay? Das ist, was der Feind will. Am Ende der Zustand der Menschheit wird sein, dass sie für das eintreten, was er will. In diesem Zustand werden sie sein. Die zwei Zeugen, genannt die Bildersprache für die Gläubigen, die ja getötet werden von dem Tier. Tier heißt einfach die Menschen. Okay? Du wirst keine Dämonen oder Tiere sehen, die hier so beschrieben werden wie ein Drachen. Sondern die Menschen benehmen sich wie Drachen und die Menschen helfen das Tier, weil sie das Böse lieben. Wie schon hat es gesagt, deswegen, deswegen kommen sie nicht zum Licht, um nicht geheilt zu werden. ist also eine mutwillige Sache, dass man so ist. Deswegen die zwei Zeugen, das bist du und das bin ich, wenn wir dazugehören, 
und wir treten oder wir vertreten irgendetwas, wir stellen irgendetwas da auf diesem Planeten in eine Kultur, in einer Sphäre, wo Menschen das nicht mehr hören wollen. Und das quält die Menschen, weil das ist noch der letzte Beweis dafür, dass sie ja falsch sind. Das können sie nicht ertragen. Kommst du mit? Das ist, was in der Endzeit passieren wird. Auf dem Weg dahin, die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, wie viel Gemeinschaft, wirklich würdige Gemeinschaft hast du gefunden? Und jetzt an der Stelle biete ich auch an, darüber nachzudenken, ehe du jetzt da schreibst oder du kommentierst oder du gibst etwas von dich, dass du sagst, ja, ich kann es nachvollziehen, äh, genau wie mit diesem Thema, wo sind die guten, attraktiven Frauen, wo gibt es denn die gescheiten Männer, warum lernt man nur Idioten kennen? Wenn Menschen unterwegs sind und Jahre sind jetzt vergangen und man konnte sie nicht verkuppeln oder sie haben keinen kennengelernt, wer ist jetzt wirklich da? Wer ist wirklich in der Position, hinterfragt zu werden? Also wer hat wirklich Schuld? Wenn jemand sagt, es gibt nur Idioten, wenn jemand sagt, ich lerne keinen kennen, wenn jemand sagt, die Welt ist so verdorben ja, und daran liegt es nur, dass man keinen kennengelernt hat. Das erste Gebot ist aber, sei fruchtbar und, und mehret euch. Das heißt, für dieses Ziel, jemanden kennenzulernen, da musst du einstehen. Da musst du Werte haben, da musst du dich aufforsten, da musst du, da musst du arbeiten. Denn diese Werte, die werden ja, die werden ja gehandelt sozusagen. Ja? Man hält ja Ausschau nach Menschen, die gewisse Werte haben. Man präsentiert seine Werte und dann schaut man, ob es passt. Es sagt keiner, dass es ein Handel ist, aber im Prinzip, man schaut danach. Und wenn irgendjemand da lange sitzt und lange schaut und lange nicht zum Zug kommt, dann ist die Frage, wer ist jetzt schuld? Ist es jetzt die Umwelt oder ist es die Person selbst? Ja? Ist aber nicht, was der Mensch hören will, also sagt er, die sind alle doof. Und fragt dann, wo gibt es denn diese ganzen tüchtigen Frauen, die man noch kennen könnte, die keusch sind und die häuslich sind und die attraktiv sind und die gescheit sind? Und die Antwort liegt doch ganz klar auf der Hand. Das ist auch wieder ganz logisch, aber die Menschen wollen es nicht hören. Die attraktiven Frauen, die gescheit und keusch sind und ihr Haus führen wollen, tun das schon. Okay? Die hat nicht vorgehabt, auf dich zu warten. Und die Männer, die attraktiv sind, auf die du es jetzt abgesehen hast, die sind auch gerade bei ihren Frauen. Okay? Der Ausweg ist, dass du dich jetzt auf dem Weg machst, bis das Ziel erreicht ist. Und der Weg ist steinig und schwer. Und deswegen findet man ihn nicht und deswegen hat man andere Kreise. Kreise, die das tragen und billigen. Also überprüf mal deine Kreise. Ob deine Kreise das billigen, was du willst oder fordern deine Kreise dich heraus. Such du aus, welche Kreise du möchtest. Suchst du Kreise, wo du keine Herausforderung hast? Hast du Partner oder hast du einen Pastor, der dich herausfordert? Oder wie wäre es, wenn du mit Maschiach unterwegs bist? Würde er dich so sein lassen, wie du bist? Wenn Maschiach dich nicht so sein lassen würde, wie du gerade bist, wen würde er schicken? Außer Pastor, Partner, vielleicht Kinder, die noch vielleicht ab und zu mal etwas sagen. Aber mehr oder weniger wird es vielleicht ein Mentor sein oder ein Lehrer oder ein starker Bruder oder eine gute Gemeinschaft. In, welchem Kreisen, in welchen Kreisen bist du unterwegs? Okay, also der Narr, wenn die Bibel sagt Narr, fangen wir mal hiermit an, was David sagt, Psalm 14. Sprüche, ich will Psalm haben, Psalm 14. David sagt etwas und so würde ich den Narren auch definieren, der jetzt von nichts weiß. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also der Narr an der obersten Stufe, der geistig nicht gescheit ist, ist so aus Mutwillen, weil er sagt, es gibt keinen Gott. Und seine Wege sind jetzt für ihn Programm. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Jetzt ist es nicht der Verstand von, kann man Mathe oder versteht man vielleicht eine zweite Sprache, sondern ist ein Verstand von, ich möchte Gott suchen, ich möchte seine Wege gehen, das sucht keiner. Der Herr schaut, um zu sehen vom Himmel, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Das heißt, hätte der Herr keinen Überrest gelassen, okay, hätte er uns keinen Überrest gelassen, wären wir alle wie Sodom und Gomorra geworden. Und wenn er dich erweckt hat, ist es deine Aufgabe, dafür einzutreten, dass andere auch erweckt werden. Es gibt keinen, der Gutes tut, alle verdorben. Nur die Gnade des Herrn, dass überhaupt 
es noch möglich ist, über sein Wort zu sprechen. Auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht? Es widerspricht sich ja. Wenn er von vornherein sagte, dass der Narr spricht in seinem Herz, er, ist nicht verständ, er hat keinen Verstand, wie kann er jetzt danach hier fragen, dass die Übeltäter keine Einsicht haben, weil es eine mutwillige Sache ist. Deswegen, wenn das Tier agiert, werden die Helfer des Tieres, das werden deine Nachbarn sein, Mitmenschen, die in irgendwelchen Kreisen arbeiten, die dir vielleicht Sachen schicken oder dich zu irgendwas auffordern oder dich irgendwo anklagen, weil du, ich hoffe, dass es dann halt der, der Grund ist, für das einstehst, was der Herr will. Und sie können es nicht mehr ertragen, nochmal, der Zustand wird sein, dass das, wogegen mal man mal gekämpft hatte, was man vor zehn Jahren gar nicht billigen würde, ist jetzt Programm und jetzt steht man dafür ein. Und wenn du sagst, es ist nicht so, dann bist du der Böse. Und es kann aber nicht lange getragen werden vom Gewissen her, dass es Menschen gibt, die für das Gute einstehen. Deswegen tötet das Tier die zwei Zeugen. Meine Frage nebenher. Geh mal von aus, du glaubst es an diese These bis zum heutigen Tag. Man mag es nicht glauben. Aber Menschen sagen, es könnte sein, dass zwei Männer noch in Jerusalem herumlaufen würden. Okay. Sagen wir mal, das passiert. Meine Frage, was würden diese zwei Männer jetzt sagen, was du jetzt schon nicht weißt? Das würde mich interessieren. Welche Botschaft würden jetzt zwei Propheten bringen, auf die du jetzt noch nicht schon längst gekommen bist? Dass du es schon längst hättest umsetzen sollst, weißt nicht, wie du dein Haus zu führen hast, ist nicht klar, dass wenn du eine Frau hast, dass du dich um sie sorgen sollst, dass du deine Kinder erziehen sollst, dass du dich auf den Weg machen sollst zur Ehe, auch wenn es gerade nicht der Fall ist, dass du morgen heiraten kannst, aber du positionierst dich, du arbeitest an dir, dass du gescheit bist, dass du ein potenzieller Partner sein wirst für jemanden. Wenn du sagst, nach 15 Jahren, das hat nicht geklappt, dann müsste man vielleicht dich oder die Person betrachten. Ja, du sagst, du hast eine Schwäche hier und dort, aber andere Sachen kriegst du. Also die Frage ist jetzt, welche, welche Botschaft würden die Propheten bringen, wo du nicht schon längst drauf gekommen bist? Also was soll die Thematik mit zwei Propheten? Okay, aber hier die mein Volk verschlingen, als ersten sie Brot. Den Herrn rufen sie nicht an. Das ist die Thematik, okay? Deswegen, in manchen Fällen, da denkst du vielleicht drüber nach und sagst, da habe ich jetzt nicht mehr ermahnt. Der, die, er kam mit diesem Thema, ich habe nicht mehr ermahnt, ich habe nichts mehr gesagt. Weil wenn er meint, das ist das Richtige, lass ihn ziehen. Er weiß doch selber. Ja? Wenn er jetzt so tut, was ist denn los, das muss doch geklärt werden, sag, lass mal. Dir ist nicht klar, dass man sich so nicht verhält? Das ist dir doch klar. Okay, aber du tust überrascht und es wird auch nichts bringen, weil Salomo sagt, du sollst einen Spotter nicht zurechtweisen. Lass ihn ziehen. Das weiß sie doch. Das ist doch eine Binsenweisheit, dass er jetzt das da übergeht oder nicht beachtet. Das ist mutwillig. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Sie kommt, wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet. Denn was passiert, nachdem die zwei Zeugen getötet werden? Da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sie werden erwecken. Das ist die Auferstehung. Okay? Sie werden siegen. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Dann haben wir gesiegt. Aber zwischenzeitlich lässt Gott es zu, als endgültige, als endgültige Beweisgrundlage, dass die Menschen wollen es nicht. Nachdem sie jetzt sich alles aufgebaut haben, so wie sie es wollen, sind sie jetzt rausgegangen, um die zu töten, die zum Herrn gehören. Und Johannes 16, Jeschua hat gesagt, der Tag wird kommen, wo die, die euch töten, meinen, sie tun Gott einen Dienst. Dieser Zustand, dass sie glauben, sie tun es im Namen Gottes, der ist reell. Ja? Aber das kam nicht über Nacht. Hier etwas gebilligt, hier abgelehnt, bis die Verhärtung so weit war, dass man jetzt denkt, gegen Gott zu kämpfen wäre das Richtige. Okay? Es ist keine Errettung mehr möglich aus so einem Zustand. Also, wenn Salomon über den Narren spricht, merkt er es nur. Ich würde raten, nicht zu streiten, überheb dich nicht über irgendjemand. Aber sei weise, mit wem du Gespräche führst. Manche, die sich gläubig nennen und fragen, was ist da los, was ist hier und da, lass sie ziehen. Wenn du das nicht weißt, okay, das wüsste ein Zehnjähriger, dass man sich so nicht verhält oder dass man das nicht macht. Aber wenn du meinst, man müsste da jetzt noch lange Gespräche führen, das ist deine Sache. Hier, das wollte ich gar nicht lesen, aber meine Augen sind gerade drauf gefallen, das ist hier Sprüche 14. 
Die Toren treiben gespött mit ihrer Schuld. Unter den Redlichen aber ist Gottes Wohlgefallen. Okay, ich wollte aber hier, Vers 7, 14, 7 wollte ich. Geh weg von dem dummen Menschen. Sprüche 14, 7, ich lese dir noch vor. Geh weg von dem dummen Menschen. Du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Zurück zu dem Punkt, den ich vorhin machen wollte. Ehe du jetzt sagst, ich kann es verstehen, wo, wo sind denn die wahren Gläubigen? Wo ist diese treue, wahre Gemeinde? Damit sagst du im Kern, du bist dieser Heilige, der das hier gerade durchlebt. Dass alle um dich herum sind nicht heilig. Ich rate nur, überdenke es. Ich gebe dir eine allgemeine Botschaft. Wenn du das gerade durchmachst, harre aus. Wenn du an dir was ändern musst, tu es. Es hilft aber nicht zu propagieren, dass du zu den Heiligen gehörst. Geh damit zu Gott. Elia ist auch nicht da vom Berg Kamel gekommen und hat zu der Welt geschrien, er ist der Einzige, er ging zu Gott damit. Geh zu Gott. Warum bist du in diesem Zustand? Ich wollte noch 12 Vers 15 Sprüche. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Jetzt hier wieder. Hier steht, dass der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber der Weise hört auf guten Rat. Aber jetzt sagt man, aber wenn er ein Narr ist, er weiß ja gar nicht, was der gute Rat wäre. Genau das ist der Punkt. Er weiß es. Aber seine Torheit kommt davon, dass er Rat nicht hören will. Okay, Jemand, der darauf bedacht ist, seine Wege zu gehen, der sucht doch nicht Rat. Das ist doch der Grund, warum er keinen Rat hat. Das ist doch der Grund, warum er keinen Pastor hat. Oder warum er keine Gemeinschaft hat. Oder warum er keine Gemeinschaft hält. Oder warum er vor dem guten Rat fliehen würde. Das ist kein Zufall. Okay? Und deswegen bist du halt vorsichtig, in dem du sagst, du, eh du da richtest oder irgendwie Streitgespräche, weise den Spotter nicht zurecht, sagt der Salomo. Du gehst aber deines Weges. Du meinst wirklich, das wäre der Weg Gottes, was du da gerade propagierst, das musst du wissen. Okay, ist ein Mut, merkt ihr, haben wir schon letztens besprochen, ist ein mutwilliger Zustand. Jetzt kannst du aber nicht gefunden werden. Kann manchmal eine Momentaufnahme sein, dass du noch mit jemandem unterwegs bist oder es haben sich noch da Wege gekreuzt, aber generell für deinen Lebenswandel, hier Amos Kapitel 3, Vers 3, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Deswegen ist es schwer, dass du Gemeinschaft hältst oder halten willst mit Menschen, die das ablehnen, die es aber besser wissen müssten, denn du sollst dich ja für dein Glaubensleben abgesondert halten. Judasbrief, nur ein Kapitel und hier ich fange mal an zu lesen ab Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Okay? Und viele, mit denen du vielleicht Gemeinschaft hast oder die mit dir Gemeinschaft haben, überprüfe auch dich dabei. Ja? Wer wollte dir Rat geben, aber du hast gesagt nein. Und ist dein Gewissen rein, dass der Rat, der dir gegeben werden sollte, nicht von Gott kommt. Mehr kriegst du nicht. Du kriegst nicht noch zwei Zeugen, die kommen hier Feuer oder Wasser hier verwandeln oder irgendetwas. Was würden die zwei, ist nur eine Frage, was würden, könntest du es mir schreiben, wenn du möchtest, was würden die zwei Zeugen jetzt bringen an Botschaft, was du jetzt nicht schon klar in deinem Geist und Verstand weißt? Gibt es irgendetwas? Hoffst du es darauf, dass der Vater jetzt nochmal hier eine Erweckung, eine Erweckung schickt, weil du nicht hören willst oder weil ich nicht hören will? Das wissen wir doch jetzt schon. Wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, aber was? Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. In einer anderen Übersetzung, indem ihr selbst das Gewand hasst, womit sie sich bekleiden. Irgend sowas in der Art. Ich glaube, auf Englisch ist es. Ja? 
Das heißt, du sagst, ja, du Bruder, hör mal, aber ja, hier, wir müssen trennen, das, das, das geht so nicht. Nennt sich Bruder, du tust diese ganzen Sachen, wie Paulus es auch sagt. Trenn dich von jemand, der sich Bruder nennt, aber offenkündig Dinge tut oder sagt, wo du sagst, das macht doch, kein, macht doch keinen Sinn. Es entbehrt doch jeglicher Logik, dass Logik alleine schon sagt dir, das kann nicht von Gott sein. Okay, also der Zustand der Welt ist ein mutwilliger Zustand. Jetzt hörst du Dinge, die verabschiedet werden, Tag für Tag wird es nur verrückter. Dass, dass jeder, der sowas verabschiedet oder der sowas aufsetzt als Schreiben, ich habe heute nebenher ein Gespräch gehört, ich würde es nicht wiederholen, im Supermarkt auf dem Parkplatz und die beiden haben gesprochen. Da aus dem Gespräch wusste ich ja, die wissen, was Klarheit wäre, ja, aber das würden sie nicht propagieren im Fernsehen oder auf offener Straße oder in der Gemeinde. Auf dem Parkplatz im Gespräch, da hast du rausgehört, die wissen es, okay? Aber irgendwie schafft der Mensch es immer wieder, mutwillig sich sich Felder zu suchen, wo Dinge nicht angesprochen werden. Zu seinem eigenen Schaden eigentlich. Ja? Warum nicht den gerechten Weg gehen? Weil der Weg ist steinig und schwer. Man wäre da alleine, man würde auffallen, in der ersten Instanz oder für den Moment, nicht in einem Licht, wo man positiv dastehen würde, weil die anderen sehen es ja nicht so. Also wenn man dazugehören und macht da mit. Das ist aber eine gefährliche Situation. Die Bibel sagt, unterscheidet, achtet drauf. Also ein Narr zu sein nach der Bibel, haben wir schon jetzt äh, auch im letzten Abschnitt angesprochen, merkt er diesen Punkt. Ein Narr zu sein, dass man es nicht versteht, warum begreifst du diese Dinge nicht, überprüft das Fleisch. Ist das Fleisch noch am Sprechen? Ist das der Grund, warum du nicht weiterkommst? Ja? Gehst du mutwillig gewisse Dinge nach und tust so, als ob du leidest oder als ob du nicht überwinden kannst. Mutwillig, denn der Herr wird jeden zur Rechenschaft ziehen für seine Taten. Ich hoffe, dass du etwas gewinnen konntest aus dem Vortrag. Warte nicht auf so ein Bild, fang jetzt an. Welche Versprechen, welche Dinge, welche Vorsätze, was müsst du ändern, was ist der Weg, wo sind die Defizite, wo weißt du ganz genau, was zu machen ist. Fang an, praktisch daran zu arbeiten. Ja? Stell dich nicht zur Schau auf irgendeine... Konferenz mit Kleidung oder Bart oder prophetische Kleidung oder eine besondere Bibelübersetzung oder Wissen aus dem Tanach oder dass du Hebräisch kannst, lebe es, lebe es, okay? Geh nach vorne, deine Rolle als Mann oder als Frau, lebe es, lebe es. Mutwillig ist der Zustand, aber mutwillig kann auch der Zustand sein, sich ganz zu Gott zu kehren, um auf seine Wahrheit sich zu stützen. Ich hoffe, du konntest mit dem Vortrag was anfangen, wenn es dir geholfen hatte. Du kannst es gerne teilen, weiterempfehlen. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren. Die Arbeit, die ich hier mache, die wird unterstützt durch die Zuschauer, die es hier schauen. Wenn du die Arbeit unterstützen möchtest, das kannst du gerne tun. Die Info, wie du es machen kannst, das findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.